ഞാനിവിടേക്ക്ാടില്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു പോവാം അച്ഛനും പ്രിയയും അമ്മയും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇനി ഞാൻ കാരണം ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയേക്കാം എവിടെ പോയി ഇനി എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അവൻ പറഞ്ഞത് വല്ലോ നടക്കൂ എന്തോ ഈശ്വര എന്റെ മഹാഗണപതി വേണ്ടാന്ന് വെച്ച സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അവൻ കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ നീ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ ഭഗവാനെ അമ്മ വന്നൊന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് കരുതി ഉടനെ തന്നെ കെട്ടി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു നാണമില്ലാതെ അല്ല നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കല്യാണത്തിനും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കുടുംബസമേതം വീട്ടില് ഭക്ഷണമൊന്നും വെക്കേണ്ടല്ലോ മൂക്കുമുട്ട വെട്ടി വിഴുങ്ങി സ്ഥലം വിടാം അതല്ലേ ഉദ്ദേശം എന്റെ വായിൽ നിന്നൊന്നും കേക്കരുത് നീ നിന്റെ പാട് നോക്കി പൊയ്ക്കോ അതാ നിനക്ക് നല്ലത് എത്ര അപമാനിച്ചു വിട്ടാലും പിന്നെയും പിന്നെയും കേറി വരുന്ന ഈ സ്വഭാവം കുടുംബത്തിന് മൊത്തം ഉള്ളതല്ലേ ക്ഷണിക്കേണ്ടവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് തന്നെയാ കല്യാണത്തിന് വന്നത് ആരാ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഡി കെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഈ കല്യാണത്തിന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ചത് ഞങ്ങളാ ആ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അമ്മ അമ്മയുടെ വിളിയൊക്കെ പേര് തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാ അത് കേട്ട് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അതെ ഞങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലാന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കോ അമരാവതിയിൽ അമ്മ നാണമില്ലാതെ വന്ന് വിളിച്ചു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ആ പത്മാവതിയമ്മ ഞങ്ങളെ വന്ന് വിളിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ അത് അമ്മയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താ വേണോ അയ്യോ വേണ്ടേ ഇനി അമ്മയെ വിളിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ആ എന്തായാലും വന്നത് വന്നു സത്യ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോണം എടി നീ അധികം നെകളിക്കൊന്നും വേണ്ട താമസിയാതെ നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇവരൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച അമ്മയെ വേണം പറയാൻ എന്തിനാമ എനിക്ക് ഈ ജന്മം തന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് അപമാനം മാത്രം ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു വിധി എന്തുകൊണ്ടോ എല്ലാവരും എന്നെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്ന എന്റെ കയ്യില് ആ മരുമക്കൾ എഴുതിയത് മാഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ എന്റെ വിധി അത് മാഞ്ഞു പോവില്ല ഒരിക്കലും നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ചോദി ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്ന നിന്റെ കഥയിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവാം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ
ഇനി അവൻ വന്നു കാണില്ലേ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതായിരിക്കോ ഹലോ നിങ്ങളിതെന്താ ആളെ കളിയാക്കണോ ഇവിടെ എങ്ങും കാണാനില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാം ആണോ എവിടെ ഞാനിവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഇത് നടത്താൻ പോന്നെ കല്യാണ പെണ്ണ് മാറിയ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയില്ലേ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവന്റ് നടത്തുന്നത് എന്റെ ഒരാളാ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ജ്യോതിയെ ഡി കെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എനിക്ക് അമരാവതിയിലെ ഡി കെയുടെ അമ്മായിയമ്മ ആവണം ആ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നാ ശരി സ്ഥലം ഞാൻ പറയാം ആന്റി എവിടേക്ക് വന്നാ മതി ശരി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുക എല്ലാം ശരിയായിക്കൂടും ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കി ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവിടെ ജ്യോതി വന്ന് മാറി നിക്ക മമ്മി മമ്മി എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ മമ്മി ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കായിരുന്നു ഇല്ല ആരോട് മമ്മി സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ആരോട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ നിനക്ക് തോന്നിയതാ ഞാൻ ബാത്റൂം ആണെന്ന് കരുതി കയറിയതാ ഇങ്ങോട്ട് ആകെ ഒരു സ്ഥലകാല വിഭ്രാന്തി പോലെ എന്തൊരു വലിയ ഹോട്ടലായത് ഇതിപ്പോ ബാത്റൂം എവിടെയാണെന്ന് ആരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക മമ്മി ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏയ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആരോട് സംസാരിക്കാനാ നീ ചുമ്മാ ഒരു തോന്നലുകൾ പറയാതെ മമ്മിക്ക് പോഷണം കാണണം അല്ലേ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വാ മമ്മി അവിടെ എന്താ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ആരും ഉണ്ട് മമ്മി ഏ അത് നിനക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ഇല്ല മമ്മി ഞാൻ കേട്ടതാ ഇതിനകത്ത് ആരും ഉണ്ട് ജ്യോതി നിക്ക് അവിടെ പറയട്ടെ എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോണം അത്യാവശ്യമോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വാ അല്ല വാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടതാന്നേ ഏ അവിടെ എങ്ങും ആരും ഇല്ല ഇല്ല മമ്മി ഞാൻ കേട്ടതാന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വല്ല എലിയുമായിരിക്കും എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണം അത്യാവശ്യം എടുക്കവാ മമ്മി ഈ അച്ഛനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വേഗം വാ എവിടെയാണോ ബാത്റൂം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്ക Huh? <laughs> 
ഇത് വല്ലാത്തൊരു ശല്യമാണല്ലോ ഒന്ന് പോയി തരാവ് ഇവിടെ എന്നാ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് പോ ശല്യമാണല്ലോ ബാക്കിയും കൂടെ അഴിച്ചെന്നല്ലേ പോവാൻ പറ്റൂ അതെ തട്ടിയും തടവി വീടാതെ നടക്കാൻ പഠിച്ചില്ലോ ഇതുവരെ ഈശ്വര കുറച്ചു മുമ്പ് അവൾ കെട്ട് പണി കൊടുത്തതും കളിയാക്കിയതും ഒക്കെ വെറുതെ ആയി അതെല്ലാം അവളിപ്പോ ഡി കെയോട് പറയോ എങ്കി മൊത്തം കുഴപ്പമാവുമല്ലോ അവളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് വന്ന ഒരാളിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്നറിഞ്ഞ ഡി കെ ക്ഷമിക്കില്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം മേലും കീഴും നോക്കി നടക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പണിയുണ്ടാക്കാതെ കേട്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭാഗ്യം അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കരുതിയത് ഡി കെക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ പേടിയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ എനിക്കല്ല നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഡി കെ നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടങ്ങ് ഫയർ ചെയ്തേനെ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാത്തതേ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കാരണം ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് അത് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത് അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് നീയൊന്നും കരുതണ്ട നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈ കിട്ടും ചിരിക്ക് നന്നായിട്ട് ചിരിക്ക ഒരാളെ ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് നിനക്കൊക്കെ ഒരു ലഹരിയായിരിക്കും സാഡിസ്റ്റുകളാ നീയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ എന്റെ ജീവിതം എന്നും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു 
അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തീയിലുരുകിയ മനസ്സ എന്റേത് അന്ന് മുള്ളുമാലിയുടെ നീ വന്നപ്പോ കണ്ടില്ലേ ആ ചൂടില ഞാൻ കത്തി ഉരുകിയതും ജീവിതം പഠിച്ചതും ഓ അതുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതി അഹങ്കരിക്കണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഇനി ഒരു തവണ കൂടി അവസരം കിട്ടിയാൽ നിന്റെയൊക്കെ അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് വരാൻ പറ്റണേന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശപിച്ചിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയാതെ അവള് നമ്മൾ അറുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ ഡി കെയുടെ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ ഇനി അവളില്ല ഈ അപമാനം അവള് നമ്മുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് ഇതല്ല ചേച്ചി നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ദേ വാഷ്റൂം പോവാ വന്നത് അല്ല ചേച്ചിന് മോഹനന്ന് വല്ലാതിരിക്കുന്നേ ആ മരുമക്കൾ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഏയ് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ആ ഹോളിലാണെങ്കിൽ തണുപ്പോണ്ടിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതാ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് കല്യാണം കാണണ്ടേ വേണ്ട നീ പോയി കണ്ടോ ബോറടിക്കുന്ന ചേച്ചി ആ മരുമക്കളാണെങ്കിൽ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് വന്നവരെന്നുള്ള പുച്ചത്തോടെ നോക്കുന്നത് നമുക്കിടുന്ന് പോയാലോ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു പോയില്ലേ ഇനി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ അകത്ത് പോയി കല്യാണം കാണും ഞാനിവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാലോ ചേച്ചി സത്യം പറ ഇങ്ങനെ ഡള്ളാന ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി കാര്യം പറ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ പ്രിയമോളെ ആ പിന്നെ അവരാരെങ്കിലും കണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങാനും ഉണ്ടായ അത് പിന്നെ അമരാവതിയിലെ അമ്മയ്ക്കൊരു സങ്കടാവും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ ഞാനൊന്ന് വാഷ്റൂം പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്ക ആ ശരി പോയിട്ട് വാ വിഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് വിഷമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മോളെ ഡി കെയുടെ പ്രകൃതം കാണുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പ്രയാസമുണ്ട് ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുമ്പോ അവള് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നേ ഏതൊരമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കും അമ്മേ ഇത് എനിക്ക് വിധിച്ച കല്യാണമാണ് ആദ്യം അവരെന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ജ്യോതി വന്നു ഡിക്ക് ജ്യോതിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നിയെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒടുവിൽ ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ ദേ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് മണ്ഡപത്തിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ചേട്ടൻ ഞാൻ വരുന്നു ദേ വന്നു ഡി കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ചേച്ചി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞ അമ്മ അവിടെ പോയി ചേച്ചിയുടെ സമാധാനം കളയും പാവോ അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ ഡേ ആ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ അവളെവിടെ പോയി ചേച്ചി അകത്തില്ലേ ചേച്ചി എപ്പോഴേ പോയി ഹോളിനകത്തേക്ക് ഹലോ എങ്ങോട്ടാ അല്ല ഞാൻ ജ്യോതി അന്വേഷിച്ച് ജ്യോതി അവിടെ ഹാളിന് പുറത്തൊരിടത്ത് നിപ്പുണ്ട് അവള് ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തുണ്ടെന്നാണല്ലോ പ്രിയ പറഞ്ഞേ ഇല്ല അവളിപ്പോ പുറത്താ അവളത് ചിലപ്പോ ആ വഴി അങ്ങ് പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ജ്യോതി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇല്ല അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല 
ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാ പോരാ നടക്കണം നടന്നിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വഭാവം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും 